くるんですよね。ちょっと内容の方ですね、内容の方。5番のニュースここからが、まあ、ちょっと加工、東から加工が大事ということになるでしょう。
の私が中野と共に、熊本県の神戸川を深くで下る時の様子を描いたものです。これを読みたいと思います。はい。深くっていうのは、左下に書いてある船みたいな形です。私は乗ったことがあります。で、まず、小説やけん、こんな人物を、覚えてきたりとかして、私と子供の家族と、小野さん。
ひっくり返っていいところでひっくり返ってみようって笑ってるところですだからどうどんなことに対してっていうのをお父さんが何でもないようなところで船をひっくり返したところそういう意味で腕で最後ですじゃあ、こういう思いでいきます。生徒さん、気分はそんなに悪くなかったら、それかなとか。これは、えっと、147行目。私は岸に舞い上がり、君のように窓を出して、髪の毛がつくのでは、また冷たいけど、気分はそんなに悪くなかった。これは、お父さんの船が横転、ひっくり返った後のことです。すごい、うそな船を、うくなるんだけど、で、ですね、えっと、その前に、小石三園っていう矢印の人が後輩、若さんが早くもやったに、ね、福田さんが流れていく私の母の時間でった、子供バス君が、私、あ、私じゃない、若さんは楽しいね、バスがまたあったっていうことです。このバス君が、あ、バス君と若さんが、この私が船を作り返したことで、こう楽しく笑って、雰囲気がやこう楽しい雰囲気になったっていう感じのイメージが湧くと思うけど、ここでそのお父さんは子供にとってやっぱり情けないところにいたくないと思って船をひっくり返したくないなと思っていたので緊張をしていましたでもその緊張は結局逆にひっくり返してしまったことで楽しく笑えみんなで笑えるねっていう雰囲気になったのであの答えは何になります応援したことでやっぱりまだ緊張感が出て気持ちが楽になりましたあなたからですねいいとかは励ましてくれてない、励ましてるわけではないのです。問い、じゃあ問い五に行きます。問い五が、問い五、問い六が、あ、問い五と問い五の問いがちょっと難しかったと思います。二千四、向きにするとは。この線の四の向きが五十一行目、ね。小田さんとか、枠のサムだけが向きずで進んでいった。この時のあ無傷っていうのは欠点や失敗がないことという意味ですだからもう実際に怪我をしたことじゃなくてバス君と野田さんは私は船をひっくり返したけどここの2人はひっくり返さなかったっていう意味で無事にちゃんとゴールまで帰,る帰ろうとしていたという意味ですだから答えは一度も転覆していないが横転していないのどっちかです。関係はあるか。あ、はい、書いてあるけど。これ、これだと言われたら、これも書けるかもしれない。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。ということが無傷という意味です。大丈夫かな？また人いる？何人だよな？で、これ麦あの何だろう？あ、それ麦出せじゃないけどちょっと難しい。じゃあ最後の問いをしましょう。二十点の部分、二十点の部分。あ、母の手にやったやつは私はさっきバスを私にしたと同じように大いに喜んでやった。あります。で、私はさっき額が私にしたと同じように、額が私にしたというのは、私が船をひっくり返したときに額が笑ったということです。だから逆に額が、もうちょっと前で額が、えっと、カードがひっくり返っているのが54、55。で、今度はついに額のカードがひっくり返ったというのがあります。それで額のカードがひっくり返ったときに、今度は逆に私が、これ親ね、私が。カヌーの子供はカヌーの子供じゃない子供のカヌーがひっくり返ったときに笑ってやったという意味です。で、えっとね、なんていうの、友達みたいな感じだし、ひっくり返った、やったみたいな、私もひっくり返ったけど、ひっくり返ったやったみたいな感じのちょっと競争心みたいなのもあって。答えはいいになります。お互いに感情を相手のために出会って、親子で相手からも対抗を得られたら、ですで、このお互いに感情を相手のために出会ってっていうのは、その相手のカヌーが、近くのカヌーは、私のカヌーが、応援したときに、お互いに笑いとかっていう意味の感情を相手のために出会ってっていう意味になります。どのぐらいあったかな ?1 人分ぐらいのかなぐらいかな。全
になります。ちょっと主語が、古文が、主語がちょっと難しいです。はい、問い3、十五点十五なりけりに意味が分かりやすくなるように柔らかい順文字をお見合いしたい。竹取りという、竹取りの大きなというものが、これありけりで、これがありすとなっちゃうのかな。問い4、この古文中には本来、というカップをつけるべき会話を示した部分があります。でさっき、ちょっとヒントでしたけど、1、2、3、5行目。大きな言うよう、我あさおというごなみだけの中に忘れるにてきちぬ、ことなりかまうべき人のように覚えるので、口で知恵を持ち帰る、持ち、持ちできる。で、これのどこに言葉があるのかというと、大きな言うやう、点の下、我あさおと、から始まって、言うことを見るためながら、全部知恵のことなりかまうべき人なめり、生まれてる。で、その下にとてってあるけん。と言った、言っといてっていう意味だから、正解は、我、朝ごと、荒木と舐めるまでですね。私たちは何を言うのか。だから、問いを、例えば、言葉の意味って、こうやってから見つけないといけないけど、A は、よろずのっていうのは、いろいろなと言います。よろずやるかいう、なんか、なんだろう。銀玉っていうのは、それの覚えてもいいんですけど、何でも屋さんだから、いろいろなんだと。で、B の怪しがりでっていうのは、これこの人怪しいよねっていう意味じゃなくて、不思議に思ってっていうのは、ね、昔の意味だね。不思議に思って近寄ってみるとっていうで,すで、C の意図。は、固定とか、体調とか、けど、総合薬から固定とかなになりますので、とてもかわいらしい人、美しい人とか。で、問い6、全部2のそれが指しているものは、それは何、何人か、4行目、それを見れば3行目ばかりになるといいと美しいって言いたい。で、さっき言ったけど、大きなが竹を見つけて、筒の中を見ると、それを、あ、筒の中を見ました。それを見るとっていうのは筒の中です。だから、交互薬の筒の中っていうと、竹かんぶりの文字って書いてあるから、筒の中になります。竹か、その竹の中か、どっちかちょっと分かれるけど、その時は筒の中になります。感じ分かります。感じ分かります。ありがとうございました。いいです